நம்முடைய அப்டாமினல் ஆர்கன்ஸ் அனைத்துக்குமே மிக நல்ல ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் ஒன்று நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதற்கு பேர் கேமல் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது உஷ்ட்ராசனா அப்படின்னு நாம் சொல்லக்கூடியது தான் அந்த ஆசனம் இப்போ நாம் ஆசனத்தில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் இந்த உஷ்ட்ராசனா ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அப்டாமினல் ரீஜனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு போஸ்டர் கரெக்ஷனுக்குரிய மிக மிக அருமையான ஒரு ப்ராக்டிஸ் நிறைய பேர் வந்து கூன் போடக்கூடிய தன்மை அமைந்திருக்கு அதை மாற்றி நம்ம நல்ல ஒரு ஷோல்டர்ஸ் நல்ல வைடன் பண்ணி போஸ்டர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மிக அருமையான ஒரு போஸ்டர் இது நாம் இப்போ பொசிஷனுக்கு போகலாம் அமர்ந்த நிலையிலிருந்து வஜ்ராசனத்துக்கு நாம் வந்து கொள்கிறோம் இந்த உஷ்ராசனா ப்ராக்டிஸில் நம்ம ஆன் அவர் நீஸ் ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதனால் காலுக்கு நம்ம நீஸ் மேலே இம்பேக்ட் நிறைய இருக்குது சிரமமாக அழுத்தமாக இருக்குது அப்படின்னா மெல்லிசான ஒரு சின்ன பிளாங்கெட் ஒன்று நாம் கால்களுக்கு அடியில் விரித்து வைத்து கொள்ளலாம் ஃபார் குட் சப்போர்ட் இப்போது நம்ம ஆன் அவர் நீஸ் நாம் நிற்க போகிறோம் இந்த நிலையில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் முதல்ல பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய சிட்டிங் போன் நல்ல கீழ் நோக்கி இருப்பது போல நாம் அமைத்து கொள்கிறோம் வயிறு வயிற்று பகுதி லேசாக வெளி நோக்கி இருக்கு சிட்டிங் போன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய பேக் வந்து நல்ல அமர்ந்த நிலையில் கீழ் நோக்கில நிலையில நாம் வைத்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக ரிப் கேஜ் நல்லா நம்ம வைடு ஓப்பன் பண்றோம் ஷோல்டர்ஸ் மிக நல்ல முறையில ஓப்பன் பண்ணி கொள்வோம் இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அடுத்து நம்மளுடைய கைகள் இரண்டையும் நம்மளுடைய பேக்குக்கு இடுப்பு பகுதிக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கம்ஃபர்டிங் சப்போர்ட் நாம் கொடுத்து கொள்கிறோம் இப்போ மெதுவாக நாம் பின்னோக்கி வளைய போகிறோம் மூச்சை இழுத்து கொண்டே பின்னோக்கி வளைகிறோம் மீண்டும் எழுந்து கொள்கிறோம் வஜ்ராசனத்துக்கு வந்து அமர்ந்து கொள்ளலாம் இது முதல் நிலை ப்ராக்டிஸ் நாம் இப்போ பார்த்தது இந்த ப்ராக்டிஸ் மூலமாக உஷ்ட்ராசனா நாம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியில் ஆரம்பித்து நமக்கு முழுமையாக அப்பர் பார்ட் முழுவதுக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம்னா மென்சுரல் சைக்கிள் நிறைய பேருக்கு இர்ரெகுலராக இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக பண்ணும்போது அது எல்லாமே ரெகுலேட் ஆகி நல்ல முறையில் அமைவதற்கு வாய்ப்பு அமைகிறது மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ப்ராக்டிஸ் நாம் பண்ணலாம் ஆனவர் நீஸ் நாம் வந்து கொள்கிறோம் இப்போ சிட்டிங் போன் நல்ல கீழ் நோக்கி இருப்பது போல அமைத்து கொள்கிறோம் நல்ல செஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஷோல்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் கைகள் இரண்டும் சப்போர்ட்டுக்கு நம்ம பேக்கில் வைத்து கொள்கிறோம் இப்போ மெதுவாக மூச்சை உள்ளிழுத்து கொண்டே பின்னோக்கி நாம் வளைந்து போகிறோம் மூச்சை வெளிவிட்டு கொண்டே நாம் நிமிர்ந்து வந்து மீண்டும் வஜ்ராசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளலாம் இதில் நாம் கவனித்து பார்த்தோம்னா கழுத்து பகுதிக்கு மிக அதிகமான வேலை நாம் கொடுக்குறோம் பின்னோக்கி நம்ம பேக்வேர்ட் பெண்டிங் நாம் பண்ணும்போது அதனால் கழுத்து பகுதியில் இன்ஜுரியோ அல்லது பெயினோ நமக்கு இருந்துதானாக்க இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு மூலமாக நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்தனிங் ப்ராக்டிஸஸ் நாம் ரெகுலராக பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து நமக்கு நெக் மசில்ஸுக்கு கொடுத்த பின்னாலே இந்த ப்ராக்டிஸ்க்கு நாம் வர்றது நமக்கு உகந்ததாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நாம் ப்ராக்டிஸ்க்கு வரலாம் ஆன் அவர் நீஸ் நாம் வந்து கொள்கிறோம் சிட்டிங் போன் நல்ல கீழ் நோக்கி இருப்பது போல அமைத்து கொள்கிறோம் ஷோல்டர்ஸ் ரிப் கேஜ் நல்லா ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஷோல்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் கைகள் இரண்டையும் சப்போர்ட்டுக்கு நம்மளுடைய பேக்குக்கு நாம் கொடுத்து கொள்கிறோம் இப்போ மெதுவாக பின்னோக்கி பேக்வேர்ட் பெண்டு நாம் கொடுத்து கொள்கிறோம் அண்ட் ஸ்லோலி எக்ஸ்ஹேல் கம் பேக் கைகள் நாம் ரிலீஸ் பண்ணி வஜ்ராசனத்தில் மீண்டும் அமர்ந்து கொள்கிறோம் இந்த ப்ராக்டிஸ் நாம் பண்ணுறது மூலமாக மிக நல்ல ஒரு ஹிப் ஓப்பனிங்கும் நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ நம்ம ஃபைனல் போஸ்டருக்கு நாம் வரக்கூடிய நிலைக்கு இருக்கிறோம் இப்போ ஆன் அவர் நீஸ் நாம் மீண்டும் வந்து கொள்ளலாம் அகெயின் நம்ம சிட்டிங் போன் நல்ல கீழ் நோக்கி இருப்பது போல அமைத்து கொள்கிறோம் ரிப் கேஜ் நல்லா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறோம் ஷோல்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறோம் இப்போ மெதுவாக நம்மளுடைய இரண்டு கைகளையும் பின்னோக்கி கொண்டு போய் நம்மளுடைய ஆங்கிள்ஸை நாம் ஹோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் வளைந்து போகிறோம் இதுதான் ஃபைனல் போஸ்டர் நமக்கு இந்த நிலையில் நம்மளுடைய அப்டாமினல் 
பகுதிக்கும் நம்மளுடைய செஸ்ட் அனைத்துக்குமே மிக நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்ட் ஓபனிங் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை அமைந்திருக்கிறது மெதுவாக நாம ரிலீஸ் பண்ணி வந்து கொள்ளலாம் வஜ்ராசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த உஷ்ராசனா பிராக்டிஸ் நாம செய்யறது மூலமாக நம்மளுடைய டைஜஷன் ப்ராசஸ் நல்ல முறையில் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உருவாகுது மேலும் எலிமினேஷன் ப்ராசஸும் நல்ல முறையில் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது மீண்டும் ஒரு முறை நாம பிராக்டிஸ் பார்க்கலாம் ஆனவர் நீஸ் நாம வந்து கொள்கிறோம் சிட்டிங் போன் நல்ல கீழ் நோக்கி இருக்கட்டும் ரிப் கேஜ் நல்ல ஓபன் பண்ணி கொள்கிறோம் ஷோல்டர்ஸ் ஓபன் பண்றோம் கைகள் ரெண்டாலையும் மெதுவாக நம்மளுடைய ஆங்கிள்ஸ நாம பின்னோக்கி வளைந்து நாம ஹோல் பண்றோம் நல்ல மூச்சு நாம விட்டுக்கொண்டே இருக்கணும் ஒரு டூ டு த்ரீ பிரத்ஸ் நாம இருந்தா போதும் ஆரம்ப நிலையில அடுத்ததாக நம்ம ஒரு டென் பிரத்ஸ் வரைக்கும் நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ணி ஸ்டே பண்ணலாம் மெதுவாக அந்த நிலையிலிருந்து எழுந்து கொள்கிறோம் வஜ்ராசனத்துக்கு வந்து விடுகிறோம் இப்போ வஜ்ராசனத்திலிருந்து நாம சைல்ட் போஸ்க்கு வந்து விடலாம் எந்த ஒரு பேக்வேர்ட் பெண்டிங் போஸ் நாம செய்யும் போதும் அதுக்கு ஒரு கான்ட்ராவாக நம்ம ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் போஸ் செய்வது நமக்கு ஒரு நல்ல சமநிலையை கொடுக்கக்கூடியது அதனால நாம இப்போ சைல்ட் போஸுக்கு வந்து நாம பிராக்டிஸ் க்ளோஸ் பண்ணுகிறோம் இந்த உஸ்ட்ராசனா பிராக்டிஸ் மூலமாக நம்மளுடைய கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்குக்கு நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு நாம் உருவாக்கி கொள்ளலாம் இதே போல மேலும் பல ஆசனங்களோட நாளை உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி நேரம்